Hi everybody, good evening, happy Thursday. How are you? How is everybody doing? Good Hi, evening. Norbert. Good evening, Pedrina, Danny, Danny. Hello, Danny. Hello, teacher. Angel, hey there. Good evening. Gracias a todos por conectarse. How are you? ¿Cómo les está yendo en su jueves? Everything good? Yes. Yes? Okay. Yes. Good. Cool. ¿Cómo les ha ido de lluvia? Everything nice there? No, no rain. There's no rain today? Okay. No. There's no rain. No rain today. Okay, cool, cool. Well, here it's been hot. Yeah, pero no ha habido lluvia so far. I see Danny also. I see Ingrid. Me imagino que van en camino. Elizabeth, I'm happy to see you. Miss Rodas, hello. Good evening. Glad to see you as well. I see Moses. I see Jackie. Hi, Jackie. So thanks a lot. Gracias por conectarse, guys. So um, thanks, everybody. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. One more session, one more class. Ahora tenemos la número 14, that means que ya nos faltan solamente seis para terminar, you know? Most likely, eh, as you may remember, la próxima semana tenemos un asueto general, that is the 17th. Vamos a tenerlo, we are going to have it, we are not having classes one day, significa que terminamos clases hasta el día lunes, right? Nos movemos un poquitito, pero van a tener un día por ahí de relax, por si descansan, you know, in case you rest in case sure. you have a family celebration, so you'll have it. Yes, Norberto. I mean, uh, por si les hacen algo, right? Just in case su familia decide celebrarles or do something, so then you'll have the time. Marvin, good no evening. Team. Gracias por acompañarnos. Nothing. <laughs> so no va a haber celebration. There won't be celebration. Gracias por estar ahí. Thank you so much. Well, but, pero por si acaso, you know, just in case, we never know. So, um, let me get started. Voy a iniciar tomando asistencia. So, let me start taking your, uh, ten, taking attendance. Si me regalan eh, unos minutitos con su cámara encendida, that would be wonderful. Y me regalan confirmación verbal también que estamos acá, right? So, give me some verbal confirmation that you are here. Okay. Un segundito, un segundito here. Y ahorita I come and I get your attendance. Uy, me escuché. So, <laughs> for some reason, me escuché rara la voz. <laughs> okay, so let me start. My first person is Ana Delmi. No sé si Ana ya nos acompaña. Probably todavía no. Most likely no yet. Eh, Brenda, Brenda creo que todavía no está acá. I think she's not here yet. No teacher. Hello. Thank you. Gracias, Brenda. Brian. Not yet. Eh, ya, Carlos, Carlos por ahí lo vi, pero creo que... Ah, oh, ya, yeah, ya, está, ya está por acá. Thank you, Carlos. Thank you very much. Uh, Danny. Danny Anthony. Creo que todavía se está conectando. Lo veo por ahí, pero no de Oreo. Danny Alberto. Ya está here. Thank you. Giovanni. Yeah. Okay, Guadalupe del Carmen, Guadalupe. Yes, yes, yes. Nice, thank you. Jackie, la veo por ahí, ya se lo me regaló la confirmación. Yes, ¿cómo está? How are you? I'm fine. I'm glad. What about the weather? ¿Cómo está el clima por ahí? ¿Ya un poco mejor? A little better? Pues está como tronando ahorita. Oh, okay. So, como que esa zona les ha pegado un poquito fuerte, right? Sí, dicho. So, ok, pero espero que no, no se vaya a luz o anything. So, gracias, Miss, por estar acá súper tempranito. Uh, Jocelyn, hello, Jocelyn. Hello, yes. teacher. There you go, Ignacio. I think I don't see Ignacio yet. Present, teacher. Yes, Aprovecho, thank Jocelyn. you. 
Oh, enjoy Thank it. Thank you very much. <laughs> enjoy it. Uh, Norbert? Norbert, Norbert, thank Benson. you very much. Ah, Jocelyn, are you having pupusas? <laughs> I'm on a diet. I'm so, I'm so hungry. <laughs> nah, just kidding. <laughs> okay. Uh, Marvin Bonilla, por ahí bien, Marvin, solo me regala confirmación, please. Para que Present. no Thank you so much. Uh, Miriam Claribel, Clary, are you around? Hello, Clary? hello, me. How are you? Hello, doing? I'm doing great. I'm glad to have you here. Uh, Moses, me regala la confirmación, Moses, please. Present. Thank you, Pedrina. Sure. Thank you so much. Rene. Creo que todavía no. Uh, Ricardo, Richard, yes, yes, yes. Thank you so much. I'm glad to have you here. Sandra Rodas. Sandrita, solo me regala la confirmación. Present. Thank you very much, Angel. Present, teacher. I'm glad you're here. Me alegra que esté acá, you know, y que se, nos, se va a quedar con nosotros toda la sesión. <laughs> Thank you so much. Uh, Natalie. Creo que Natalie. Hi, yes, there you go. Thank you. Thank you so much. Marvin Lopez. Todavía is on the way. Sandra Flores, Elizabeth. Elizabeth ya está con nosotros. I believe. Present. There you go. Thank you so much. And Ingrid, creo que se estaba conectando. I think she is on her way home. So, creo que vi a René por ahí. Present. Yes. Present. Thank you, René. Gracias por la confirmación. Gracias, Pedrida. No se preocupe y le agradezco por, okay. por comentarme, you know. So, voy a okay. estar pendiente. Already. So, guys, eh, esta es nuestra sesión número eh, 14. This is session number 14. Uh, esta semana ha sido bien productiva, I feel, because hemos desarrollado habilidades about a very interesting thing, que es hablar de experiencias, memories, cosas que nos han sucedido, you know. And above all, I think uh, también ya nos memorizamos un par de verbos. We got them. Ya los hemos estado practicando. So this week practicamos positive, negative. Yesterday practicamos yes, no questions. Ahora nos toca practicar un poquito más que son WH questions. Uh -huh. Ella es pedir detalles. Ask for details. Y pedir qué es lo que está sucediendo. And more information. So um, let me go with the objective for today. Participants will be able to write some information about questions using simple past correctly in groups, as well as to find the correct answer to questions produced with their classmates. So, no solamente vamos a responder, sino también a crear las preguntas. Como si tuviéramos una conversación normal y usted le pregunta, hey, Guadalupe, ¿qué, ¿y qué hizo ayer? ¿Por qué se ve tan contenta? You know? <laughs> So we are going to try to make those questions, okay, and also um, get the the answer. Try to understand. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué quiere saber? Right? Y generar la respuesta también. Uh, to get us started, tengo a little exercise here para que recordamos un poquito esta parte de verbs, you know. So I need your help. Tenemos dos verbos, okay, tenemos presente, we have the present form, and we have the past form. En algunos se puede, yeah, in some of them we can do it, probably in some not. So I need your help identificando cuál es la pregunta correcta, what is the correct question here. Uh, for example, number one says, did you buy or did you bought a new DVD? What do you think? ¿Cuál se seleccionarían? Which one did you select? Or would you select? Buy. To buy. Buy. Exactly. Very good. So did you buy a new DVD? Guys, I'm comprado un, a new DVD. Did you buy a new DVD? Los oh, conocen? No. Do you know them? No, oh. right? We don't use <laughs> them. Do you have one? Do you have a DVD? No. no. Not no. anymore. Okay, no. not anymore. Yeah, so yes. they are not. Maybe the DVD is obsolete. It, yeah, it's so old. No. no. The thing is that now we have internet. 
Yeah, in so the, we don't uh, need the, the DVD. In, mm -hmm. in the zone uh, rural is normal. Yes, that's right. Because yeah. because internet, no, pero aún así, no. you know. <laughs> no. Because, I mean, las clases ahora son en línea. So, the uh, kiddos, los niños, you know, the kiddos, ya tienen internet. Mm -hmm. They have WhatsApp, Facebook. So. Pero, pero en si su ves, mayoría, yes. Right? Si ves en tecla, hay alrededor de unas 40 ventas de DVD todavía. Hey, Dani. Oh, oh yeah. Parque. Hey, oh, yeah. Oh, en hey, el Dani. centro. Igual, igual. Danis, 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 Ignacio. My, my opinion. What is oh. your opinion, eh, Ignacio? For example, for example, my laptop mm -hmm. in, in too much PC mm -hmm. don't have this player, this oh, player. Oh, it's true. Las nuevas ya no traen, like no. the CD room. No, it's no, no. True. Yeah. Me yeah, too. You're Me right. too. Me too. You are right. It's, it's, it's like it's like to the cassette yeah. or, or another. But now that you mentioned, me quedé pensando, my computer doesn't have a CD room. <laughs> so even <laughs> si quiero agregarme algo, I cannot do it. It's true. La mía no trae ni puerto USB. What? Wow. <laughs> okay. So, ¿cómo um, pasa la información? Um, mini. How do you move um, the information? Bluetooth? Es un, no, eh, es un puerto como especial, es un mini. Okay. Eh, hay que hacerle un adapter. Ok. So de hecho, es más difícil. ¿Ya? Tiene un chablón. Ya no trae para, para audífonos tampoco. De the, the new tablet. Mm -hmm. They don't sí. have for, for earphones. Ya no, ya solo por el Lambric. Lambric. Oh my God. <laughs> Oh my God, I feel so old. <laughs> yeah, because there are like a lot of changes with technology. But anyways, creo que ya nadie conoce los DVDs. All right. What about number two? When did Jane started or start? What is the correct answer? The first or the second? Start. Start, start at school. Ah, very start good. School. Exactly. Yeah. So start. Mm -hmm. No, ED. Number three. Why did your father went to Paris or why did your father go to Paris? What do you think? When went to Paris. Go. 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 Yeah. go to Paris. Go. Paris. Okay. Yeah. So we have a quay uh oh no lo puedo mover. Okay. So oh, yes. Sí. Yeah. Go a Paris. Mm -hmm. So this is very tricky. It's como bien tramposa, sí. right? Because mm -hmm. normally uno dice, oh, el pasado es when, yeah, el pasado es what. But uh -huh. tenemos un did, entonces no Pero podemos did. modificarlo. Exactly. Yes. That is the one. So it's it's tricky. Es como bien tramposa. Number four. Did Tom speak or spoke with Adam? Which of them is correct? Did Tom speak, speak or spoke? Speak. Exactly. Yeah. Did Tom speak about Adam? Okay. Like cuando hablamos de alguien más, did you speak about, okay, so, como hablar de alguien, right? Hablar a, a las espaldas. So speak. Number five. How did Sarah knew or know the news? No. That news. How did Sarah? No. 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 Ah, tricky. Son bien tramposas. Uh -huh. This is why. We need to be careful. Es una pregunta, tenemos did, no cambio el verbo. Oh. So how did Sarah know? Okay. Ah. How did Sarah speak? How did Sarah go? Exactly. Number six. When did you meet or when did you met your best friend? Your meet. Met. Meet or met? Meet, meet. is present. Meet. Met is past. Met. Meet or met? Met. met. Tenemos meet. el did. So ¿Qué pasa uh, con el did? A w. Puedo cambiarlo. I cannot change it. Yeah, so did no me permite uh -huh. cambiar el verbo. So when did you meet your best friend? Okay. ¿Cuándo lo conociste? El verbo no está en pasado, pero did me dice que esto es pasado. Okay, this is why. Hey, number seven, that uh -huh. is the last. What did you do last weekend or what did you did last weekend? What did you do? Yes, amazing. Uh -huh. What did you do? ¿Qué hicieron? What did you do last weekend? ¿Puedo preguntar what did you did? 
Suena un poco raro. And not really. That wouldn't be okay. Excellent job, guys. Very good. Very good. So we are going to go today over questions. But antes de revisar un poquito las preguntas, I have an... Let me see. Oops. Wait. Uy, no me funciona. Hold on. Aquí está. Okay. So here we have some questions. Okay. So we can start talking. And the, the headline says, when was the last time you? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes hicieron esto? Right? When was the last time you? And tenemos un par de verbos en, en present. But ahora, como yo no tengo did acá, no tengo la estructura de did, ahora tengo que cambiar esos verbos a pasado. ¿Cuándo fue la última vez que anduvo en bicicleta? ¿Cuándo fue la última vez que comió? You know, popcorn. So I need your help. Okay, convirtiendo los verbos a pasado. Number, the first, for mm -hmm. example, when was the last time you, right? ¿Cuál es el pasado de right? What is the past of right? I am basically. Lo pueden escribir en el, en el chat. You can use your chat if you feel more comfortable. Yes? Riding. Mm, riding? Road. Okay. Road. Road. Exactly. Road. Very good. When was the last time you rode? Okay. Wait. Wait. Hold on a second. Se trabó eso. Okay. There we go. So the first is road. Uh, si alguien lo puede escribir en el chat, that would be awesome. That would be very good. So the second says eat popcorn. What is the past of eat? When was the last time you? Right moment. The past of eight. eat? Eight. Eight. eight, exactly, eight. como el número ocho, eight. Mm -hmm. eight. When was the last time you ate popcorn? Exactly. Number, the, the next one, see. See a scary movie. So when was the last time you? No, so a scary so, movie. So, exactly. So a scary movie, okay. No la película de scary movie, no, sino so a scary movie, una película de miedo, right? Like a horror movie. Number, well, next, go to bed. So what is the past of go? When. 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 So cuál es la pregunta? When was the last time you went to bed after 11 p.m.? Oh my God, yesterday. <laughs> okay, so when was the last time? ¿Cuándo fue la última vez? Uh, drink, drink Drank. hot chocolate, drank. Very Drank. good, excellent. Have, have eggs? What is the past of have? Have. Have. Perfect. Very good. Go on holiday. What is the past of go? Go. When. 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 Went on holiday. So, ¿cuándo fue la última vez que se fueron de vacaciones? When was the last time you went on holiday? All right. Visit. Visit is regular. So when was the last time you visited? Visited. Como cuando usted dice yo visité. I visited. Yeah. So visited a museum. Next one. Play. Play is regular. ¿Qué le agrego? What do I have? Play. Play. Pero yeah. dos letras. I'm going to add two letters. ED, ED. ED. But mm -hmm. la pronunciación cambia un poquito. The pronunciation changes a little bit. Ok. So, play. play yeah. El pasado no se pronuncia la letra E. Ok. Play. So, suena como played. Played. No. I played. Play. When was the last time you played? So, repitamos. Visitor. Visitor. Played. Uh, played. Played. Very good. Danis? Played. Ok, ok. Lo escuché diferente. Lo escuché diferente hace un segundo. Norbert. Okay. Played. Ok, sin la E. Sin la E. Played. Brenda? Played. Ok, agregamos un poquito más de. Escuché a alguien más, but I couldn't agree. Played. 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 Played.
es como play. play. No. Exactly, exactly. exactly. Play y le diré un poquito de D. Played. 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 Ok. Played. So, at the beginning, vamos a tener que forzarnos a little bit more, but that is the sound. Exactly. Very good. Y la última dice cut. Ok. When was the last time you cut Cuts. your finger? Cuts. ¿Cuál es el pasado de cut? Cut. El mismo. Exactly. Uh -huh. So, cut, cut. All right. So when was the last time que se que rompieron, que se hirieron, right? That you cut your finger. No necesariamente que se quedaron sin el dedo, but the last time you cut, que se hizo una cortada, right? On one of your fingers. So, ¿cuáles pueden ser las respuestas? Which can be the answers for these questions. Hay varias formas de decirlo. Eh, en pasado, in past, I can use a couple of expressions. For example, I can use yesterday, yeah? Ayer. I can say yesterday morning. Ayer por la mañana. I can say yesterday afternoon. Yeah, yesterday, ¿qué más puedo agregar ayer? Yesterday evening, okay? Those are the most common. So, si hablamos del día de ayer. Si hablo, por ejemplo, y quiero decir el lunes pasado, ¿cómo puedo decir el lunes pasado? The last Monday. Last. The after Monday. Last. Utilizo la palabra last para decir pasados, ¿ok? So, last Monday. Y me voy con todos los días de la semana de esta forma. Last Tuesday. No es necesario decir the, ¿ok? No es necesario que, agregu que agreguemos the last. Simplemente puedo decir last Monday. Ok, el lunes pasado fui a pagué mis recibos. Last Monday, I paid my bills. Last Saturday, I danced. Ok, so last. Last Monday, last Tuesday, last Wednesday, todos los días podemos decir lo mismo. ¿Qué sucede si yo quiero decir el mes pasado? ¿Puedo decir last month? Yes. Yes, of course. Yes, we can say last month. Ok, el mes pasado. ¿Puedo decir el año pasado? Yes, of course. So I can say last year. So el yeah. last lo, voy, lo puedo combinar con last Monday, last Tuesday, last Wednesday, todos los días, right? Last month. También puedo decir el mes. Last December, el diciembre anterior, right? El diciembre pasado. Last year, el año pasado. Last year, we were in quarantine, okay? So... Su amigo en pasado va a ser la palabra yesterday, que es muy común, y la palabra last. last. ¿ya? So last It's Monday, so last Tuesday, last Wednesday, etc. Para decir, you know, el, el último, el pasado. Eh, ¿Estamos bien? ¿Are we okay with this? Any question? Okay, no questions. So, tomo su silencio como que otorga. <laughs> I'm going to take like a positive one. So, vamos a ir a practicar. For example, si me pregunta es, when was the last time you rode a bicycle? I can say, oh, last year, last December, last Monday, last Saturday, last weekend. Pero si es una edad específica, yo también puedo agregar algo más que es el momento en el que lo hice. For example, Puedo decir cuando yo tenía cinco años fue la última vez. When I was. Yeah. So the last time was when I was 20 years old. When I was uh, 30 years old. Yeah. 40 yeah. years old, etc. So when I was. Para decir nuestra edad. So, uh, yes. Ok, creo que escuché a alguien. Maybe not. Already. So, no vamos a solamente decir el tiempo, sino podemos dar más detalles, right? So, when was the last time you ate popcorn, guys? ¿Cuándo fue la última vez que comí of popcorn? Um, no. Si no se recuerden, invéntenselo, right? <laughs> Make it up. Last month. Uh -huh. so last month, my family and I watched a movie and in in our house as, and as we ate like popcorn uh-huh or oh okay 
And let me tell you my experience. The last time I ate popcorn was like five years ago. And I broke oh. one of my braces. <laughs> so this is why no volví a comer. I didn't eat popcorn again <laughs> because I broke my brace, you know. Se me quebró el bracket. So, I mean, podemos dar detalles. You can definitely give a lot of details, right? So, no nos limitemos solo al tiempo. Guys, tomemos la captura de las preguntas. Take a screenshot, please. We will go to the groups and practice, of course, as much as we can. Remember, la pregunta es, when was the last time you ate? When was the last time you saw? When was the last time you went? And give details. Um, esto, esta semana, de hecho, hemos estado intentando hacer, uh, hacerlo en inglés, right? You were trying pretty hard de responder siempre en inglés. So, no perdamos la costumbre e intentemos hacer lo mismo. Give, do your best para responder en inglés tanto como le sea posible, right? Si algún compañero le dice, oh, en Spanish, usted le dice, no, in English, yo aquí le ayudo, right? <laughs> so, ayudémonos, please, and give it a try. So, allow me one minute. Les envío ahorita la, la invitación para que podamos unirnos. Marvin, welcome. I'm glad you're here. Hi, teacher. Hello. Dani, creo que Dani ya está con nosotros también. Ingrid, creo que va en camino. Brian, hello, Brian. I'm glad to see you around. Hello, Giovanni. I'm happy to see you as well. Okay, guys, tenemos un par de minutitos. We have some minutes. Unámonos. Let's go. Si alguien necesita ayuda para entrar, please me avisan, let me know, para poder ayudarles desde acá. Ahorita vamos a ver las preguntas. ¿Quién empieza? Who are starry? I. When was the last time you wrote? You go. Oh. Wrote a bicycle. My bicycle. Yeah, the question the question is the was the last time you you rode a bicycle. Si. Yes? Yeah. I I the 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 answer is um ride a bicycle. Roll a bicycle. Eh, ah, Row, es que es pasado, ¿verdad? Yes. I didn't have bicycle. Uh, I ride, I roll and bicycle. Yes. 
uh, I rode a, rode a bicycle so more time for mucho tiempo atrás uh, when la, when when have uh, 15 years old I say ooh <laughs> a lot of years oh. I say ooh <laughs> like a lot of time yes <laughs> Okay, but, but can you ride a bicycle now? Si puede, can you ride a bicycle or not? Yes, yes. Okay, yes. okay. Sounds good, sounds okay. What about the other equations, girls? When, when was, was the last time? Eight, poco. I remember the. I eat the popcorn. I, I eat a popcorn um, the uh -huh. last week. I. Así es. Yes. Yeah, solo hacemos el cambio para el verbo. So I ate. Okay. Mm -hmm. I ate. I ate popcorn the last week. Eh, quiero ver cómo puedo decir que fui al cine. I was go to the cinema. Oh, el pasado de went? Ah, ya se lo dije. El pasado de go is went. So I went to the cinema. I went go to the cinema. Uh -huh. yeah, I went. I, I went. went. Sin I went go. Yeah, I went to the cinema. I okay. Cinema. What movie? What movie did you see? Como es mentira, ¿verdad? I see. Yeah, invéntesela. I, see I saw. Yo vi. Movie, movie. I saw. Oh, the conjuring, no. <laughs> okay, that's okay. A scary movies. Yes. So you like horror movies. Okay. Any more? Any more? You can ask oh, wow. Elizabeth too. Elizabeth is with us as well. Um, oh, but no sé si va, si va, if she is listening to us. So, solamente vamos haciéndole el cambio al verbo, right? When was the last time? You drank, you went, you have, and, and that's perfect. Okay. When was the last time you uh, drank um, soda? In a uh, hot chocolate. Uh, Uh, I drank hot chocolate uh, two days ago. Okay. Today, eat well, hot chocolate. Yes. I don't eat chocolate uh, because for my cholesterol. Ah, es mentira, es mentira, es para hablar. <laughs> I thought it was real. Oh, but I like it. I like it. That's okay. Mm -hmm. So you can give more details. That's good. Ahí oh. <laughs> ahí dicho que tendría que ser I can't eat chocolate because uh, my cholesterol is very up up Hi. Hi. Yes, exactly. I cannot drink. I can, in that case, that would be drink. I cannot or or eat, right? Yes. Depend. I cannot eat chocolate or I cannot drink chocolate because my cholesterol is very high. I like it. Very good. Mm -hmm. That's very good. Nice, Marvin. Del me. Hello. Welcome. Del mía está con hello, nosotros. Hello, también, hello, guys. teacher. So, sí, es que tuve un movimiento por ahí, pero ya estoy aquí. Pero me alegra que ya estoy de regreso. Too. Los chicos acá le van a hacer un par de preguntitas, right? And uh, so, the idea is to practice a little bit. Guys, los dejo unos momentitos para que sigan practicando. Hola, mi. 
Hi. <laughs> Hi, Hello. guys. How are you? Why are you so quiet? <laughs> Why are you so quiet? <laughs> Teacher, yo no sé si no hay nadie porque hablé y nadie respondió. Oh. No sé si están o no están. Ok. Ok, ok. Hello. I no, was, ahí, ahí está Carlos. I was take my dinner. Ay, oh, I enjoy it, Carlos. I'm glad you're here. No sé si René, yo creo que está trabajando todavía. Normally, um, he is just listening to us. Angel, ¿está por ahí? Ah, ok. I'm glad you're here. No, ya aparecieron entonces. So, I'm glad. Me alegra que ya están de regreso. Ok, so Angel is here. Carlos is here. Creería que René está tra to todavía trabajando. Eh, Sandrita, ¿nos escucha? Sí, sí so, solo, solo termino de ingresar un permiso. Solo termino no se preocupe, solo... René. Gracias. No, no. Thank you so much for being there. Creo que David. Abigail, si está por ahí. Abigail, nos confirma if you can. Abigail. Creo que lo escucho, pero un poquito lejos. Tengo un poquito de problemas con el audio. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Oh, ok. Ahora sí, lo escucho. Lo escucho muchísimo mejor, actually. So, ah, okay. ok. So, guys, si, ya tiene, si tienen las preguntas, you know. Let's pueden compartir por acá. You can share them. And so we can start discussing. Si no, let me know y se las comparto. I can share them for you. No. This, this is the These picture. are the equations. Yes. Thank you so much. Teacher, I, I don't like the popcorn. Oh, really? Oh, when I went to the theater, uh -huh. I buy, I bought a... Popcorn. Another things, another... Uh, like nachos, like nachos wh whatever. <laughs> like whatever, lo que sea, whatever. Yes. But not popcorn. No. Oh, like very it. interesting. But when was the last time you ate popcorn? Hmm? But when was the last time? I mean, si no le gustan es porque si las ha probado. So when was the last time you ate popcorn? I don't know when, when I remember when I went to the theater when I was a child. Oh, okay. uh, I don't like, I... ¿Cómo se dice yo pedía? I asked or I order. En este caso podríamos usar uh, order. I order, order another. Ah, ok, very interesting. That's ok. Guys, what about the rest of you? Angel, when was the last time you saw a scary movie? The Rhyme. The... The weekend, the last weekend. Oh, really? What was the yeah. movie? Uh, Conjuro. Oh, The Conjuring. Yes. Yeah. Okay, The Conjuring. Carlos said The Ring. El, 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 ¿Cómo se llama? El Aro. The Ring? Yes. Okay. Abigail, what about you? Do you like horror movies? When was the last time you saw a horror movie? Um, the yesterday. Oh my God! What did you watch? Um, the, no sé cómo se dice la de. In Spanish. Oh, okay. Oh, creo que esa es la que alguien comentó, right? Uh, si no me equivoco, esa era de Anjoli. Yes. Is that a new yes, movie? Sure. Is es nueva? Is that a new movie? Yes, teacher. Okay, but is it good? Do you recommend it? Um, not really. <laughs> Why not? <laughs> is it boring? Yeah. Oh, it's boring. Yeah. Ah, okay, I see. No interesting. It's not interesting. Okay, the last oh scary movie. Yes, uh, yeah, go ahead. 
Renee. In my case, the last movie I saw, uh, the horror movie, uh -huh. it, it, eso. Ajá, uh -huh. like I, the clown. I, I, like the clown. I remember when I was a shy, uh -huh. I saw this movie with my brother. Okay. And then I, I couldn't sleep because it's, <laughs> I was afraid. Okay. But, but, when, but when you were children, what about this time? Yes. I remember I was uh, 12, 12, 12. Ah, 12, yes, 12 years old. 12, 12 years ah, old. Okay, okay. But did you watch the movie uh, like two, two years ago? Did you watch the remake? Vio el, no yes. sé cómo se llama, el remake, right? Como la otra vez la misma movie. Did you watch yes, the I, remake? Yes, I when the movie theater were when my when my friend. Okay. I like that I like that movie. Okay. But okay. I prefer the, 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 the old one, the old version. The old one, yes. Okay. I don't like horror movies, but the last horror movie I saw was, I don't know. So, uh, Carlos, I think that you like Saw. Is so a horror movie? No, right? No, it's a sadic movie. Like a thriller. Okay. Yes. Oh my God. So what is the last horror movie I saw? I don't remember. <laughs> Maybe the, the Exorcist, but that was a long time ago. <laughs> like five years ago. I don't like horror movies. <laughs> okay. What about the other question? So siempre recordemos que vamos a hacer el cambio de verbo, right? So Angel, when was the last time you went to bed after 11 p.m.? Yesterday, teacher. Mm -hmm. Yesterday. What time did you go to bed? What time, Angel? Para ser casi nunca, teacher. Eh, hardly ever. You can use, se lo voy a escribir en el chat because that's a very useful word. So podemos usar hardly ever, right? So casi nunca. But what time? What time did you go to bed yesterday? ¿A qué hora se fue a la cama? One I am. Okay, very late. So that was kind of late. Okay. Guys, los dejo para que sigan practicando el resto de preguntas. Pueden hacer más. You can ask more. So try to interact, right? Los veo en un momentito. I'll see you in a bit.
Hello, Ingrid. Mis, no escuchaba nada. Ahorita voy llegando a mi casa. Ah, ok. Me alegra que ya haya llegado, Miss. So I'm glad que ya no Me está pregunto. en la calle. Era, 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 era yo o, o, o sea que no, no podía escuchar nada. No, no se preocupe. Lo que pasa es que los compañeros están en los grupos. Entonces, eh, por eso es que por un momento se quedó callado todo, porque se fueron a practicar. Pero ahorita regresan. Everybody's coming back now. Uh -huh. Ok. Sí, ahorita ya, 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 me, ya, me, ya me coloco bien y ya se conecto bien con Sure, tranquila, no worries, take your time. Le agradezco enormemente por estar escuchándonos siempre. So, thanks a lot for that. Okay. Thank you guys, gracias por regresar. Thanks everybody for coming back. I believe, um, okay, so let me check. I think some are still in process, some are coming. Okay, I guess almost everybody is back. Okay, good. So good guys. Uh, thank, thanks a lot for coming back. Gracias por regresar. I have, uh, well, there are some questions that are quite interesting. For example, we have number, well, the last one that says, when was the last time you cut your finger? Do you remember? Cuando se cortaron algún dedo? When was the last time you cut a finger? The last week. The last week, really? What were you doing? Last Sunday. Last Hi. Sunday. Oh my God, what were you doing? ¿Qué estaban haciendo? What were you doing? I was working with my skill. skill. Sierra, ¿cómo se dice? ¿Cuándo comes? With the saw? You were working oh. with the saw? Yes. Tuesday. Oh. Okay, today. Why, Angel? Uh, es archiv uh, archivando, ¿cómo se dice? Oh, a paper cut. A paper cut, yes. So de las cortaduras de papel. No, con the faster. Oh, with the fast. Oh, okay. Yeah. With the holder. Wow, I thought it was paper. But is it big or small? It's small. Okay. okay. It's more superficie. Uh -huh. It's a small, but they are ponzoñosas. Son como bien ponzoñosas, right? So, and they hurt. Duelen bastante. Yeah. I don't know why. Like paper cuts, como las cortadas de papel. So they are kind of hard. Okay. Eh, Brian, what about you? Why did you... Um, ¿Cómo puedo decir yo? ¿Cómo se dice? Miss, ¿cómo se dice? Um, How do you say? Sierra en... Sierra? ¿Cómo uh, se dice? Sierra en inglés es a so. Podemos usar la palabra so. So. ¿Cómo? So, la, que está so. en el chat. Como el pasado de ver, de sí, so, uh -huh. es el mismo, la misma palabra. So. So. Uh -huh. Sierra. Yeah. Oh. Yes. Ya. Yeah. Como la película. Uh, I, yeah, so. I am. So. Eso. Ajá. Yo no lo puedo, no lo puedo decir así, o sea, ¿cómo se dice? Ok. Yo me va. Sí, sí. Díganos sí. la idea. Sí. Tell us the idea. Silencio. Uh, silent. Sí, me corté. Yo, a mí, mi esposo, o sea, solo puedo decir en mi inglés ahorita todo. No, no a mí, hace, demos hace la meses. idea y acá nosotros le, le, le ayudamos a armarla. It's okay. Vaya, me corté, me, me corté el dedo con una sierra eléctrica. <risa> ok, so, ¿cómo podemos decir me corté el dedo con una sierra eléctrica? Ajá. I cut my finger. I cut my finger. With a saw. Exactly. With a saw. Very good. Or, uh -huh, le podemos electrical. agregar electrical. With electrical saw. Exactly. So I cut my finger with electrical saw. Wow. Okay. But but when? When did it happen, Ingrid? This week? When, Ingrid? ¿Cuándo fue eso? When? Sí. 
One year ago, um, two years um, ago. Year, we are say one year or much menos. Okay. One year. De caso, casi me vuela los dos dedos. Okay. Wow. Wow. But are you okay now? I mean, no, no perdió los deditos, right? You didn't lose any finger or anything. You're fine. No. Well, thank God. Gracias. You know? uh, gracias. Yeah, gracias so thank God. Thank God solo, you're good. Solo uña, solo uña. Wow, no, but but <laughs> esos, esos cortes son delicados, right? They are uh, very so hard. It's da da okay. dangerous. Yes, it's very yeah. dangerous to manipulate them. Yeah. Okay. okay, guys. Now let's move on a little bit. Tenemos un pequeño extracto de su material. This is in your material. And this is kind of like a little email, right? It says to Peter, Peter T, uh, T uh, Jmail, creo que era Gmail, for some reason aparece una J, okay, jmail.com, uh, subject complain about a trip from hazer.r at jmail.com, okay, ¿Quién me ayuda a leerlo? Who wants to read it? Who wants to practice Ay. English? Thank Ay. you, Danis, please go ahead. Okay, okay. Con todo, Dani. Yes. Yes. Uh, uh, the effect on drink. Last week, I had the chance to travel with your company to another country. But to be honest with you, it was a bad experience because the bus that you assigned me and didn't have a seat. Mm -hmm. It was a long trip and the bus was very slow. Yes. I am considering not traveling what you again because of the inconvenience, inconvenience. 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 I had. I had, perfect, okay. Ole. So imagine, no sé si yes. se sienten identificados, but I was like, oh, ya me ha pasado. It has happened oh, to me. One. It has happened to me, <laughs> like very <laughs> often, okay. Now, no, question one, where did the passenger go? ¿A dónde iba? Where did he go? Uh, no mencionó un lugar preciso. But no. yes. Another country. Another country. Exactly. Uh, he was country. traveling to another country. Question two. Why did the why did the passenger consider it a bad experience? ¿Cuáles son las razones? What happened to him? The bus. The bus. The bus. Those assigned me on didn't. How AC? Reason one, the bus didn't, didn't have AC. Didn't okay. have AC. Yes. The bus was very slow. Yes, the bus was yes. very slow. Very okay. slow. Okay. Algo más? Anything else? No, right? That was it. It was uh, the slow and no AC. Okay. Now, um, what did the passenger send that email? Well, actually, hay un pequeño error donde dice, what did the passenger send the email? No tendría que ser what, sino why. Okay, ¿por qué envió el email? What do you think? ¿Qué quiere el passenger? ¿Qué es lo que está pidiendo? No lo dice. But what is your idea? Consider, consider. Uh -huh. ¿Para qué ustedes mandarían un email así, quejándose? Why? Uh... I noticed. Mm -hmm. um, because uh, I pay for a better service. To pay for a better service? To yes, get a better for, service. I pay a better service. Okay. I, yeah. And I don't have a better service. It's a bad, bad experience. Exactly. So it was a really bad experience. You don't want to pay for this service or you want something better. Okay. Yes. Alguien más? Anybody else? Okay. I because, yes. Because uh, they arrive super late, 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 late
Late. Okay. Late. 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 <laughs> it's okay. It's okay. All right. Uh, All right. For example, the 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 report of a driving. Mm -hmm. yeah. yeah. Exactly. Sometimes damos como le llamamos feedback. Yeah. Mm -hmm. So feedback is como nuestra retroalimentación, como cómo evaluamos okay. un servicio. So yes, puede ser como para indicar cuál es nuestro feedback, cómo nos sentimos, how you feel with that, you know, etc. I like it. So, ¿les ha pasado algo así? Have you been through this? The bus has no AC, uh, the bus is very slow, the music, wow. Si viajan o han viajado en algún bus, you know. Uh, there is reggaeton with a very high volume. El sucio los Alberto. temerarios, the place is dirty. ¿Qué más? ¿Qué más? Quejémonos. Ahí te hablan, Alberto. Tell me about your experience. Cuéntenme de su experiencia. Tell me about your experience. What else? Eh, speaking, uh, Alberto. Doc, Doc, Diri. Yeah, the bus no, is dirty. No, okay. Dirty, no. The bus is really dirty. Any, me, any me other? Bajo. Anything else? I mean, yeah, hello. Tell me. In my case, in my case the, the bus eh, to Los Chorros. Okay. Eh, before before eh, pandemia has a uh, AC. Okay. But uh, yes. Now don't have. They don't have AC. The traffic, the traffic is terrible. Okay, and I imagine it's so hot. So, mm -hmm. yeah, I imagine it's pretty hot. Okay. A anything? Route? Oh, where do you no. travel, Guadalupe? I'm where do you here. normally travel? Uh, from San Salvador to? Lourdes. Okay, from San Salvador to Lourdes. Or Santa Somo, Tecla to Lourdes. Somos vecinos. <laughs> from, uh, Santa Tecla, Lourdes. Okay, Santa Tecla, Lourdes. So it's no short there. Sabía. Okay. Mm -hmm. okay. No, ah, no, you traffic, know. Traffic no. is there. Yeah, traffic there is always really difficult. Okay. No. Okay. Um, 3 a.m.? Oh, but 3 a.m. <laughs> so you are not going to ask Guadalupe to wake up at 3 a.m., you know? <laughs> and she starts working at 6 or 8 yeah. yeah, yeah, it's hard. <laughs> okay, very good. So if would you pay attention mm -hmm. here, me gustó mucho la forma mm -hmm. como la describieron. Hello. It's your, my bad experience. Yes, Ignacio. What is your bad experience? Okay, the most the most popular thing is that they don't give me the change. Oh, they didn't give you the change. Yeah. How much? How much was that? For example, the one dollar, mm -hmm. maybe the I pay a quarter. A quarter, a quarter. Oh, okay. <laughs> they didn't give you the chance. It's the, mo it's it's the most popular. It's, it's the most popular. Okay, got it. But you know, also not only that, but something that is very common in el caso de mujeres, in case of women, um, is harassment. Right. I, I have to include this because I mean, creo que todas hemos sido víctimas de harassment. Buses harassment are super crowded, is... yeah, and suddenly yeah. como que la toquetean everything. So that yes. is so disgusting. And, and you know, that is part of the bad experiences I have had too. I so, have a cheer. Yeah. yeah. You, you have a, you have a? You have a, this is, ropa is. Oh, yeah, you are yeah. wearing, yeah. oh, lo que dicen los, los, los cobradores, no, sí. the guys who help, yeah, yeah, but that is not like a good service, no, you know, no. okay, no so, no vamos a hablar un poquito de estas experiencias, we are going to ask a little bit about this, vamos a combinar ahora pregunta con respuesta, first, revisemos un poquito la, la parte de pregunta, I know this topic is like, ya lo hemos revisado antes, you know, but solo para estar claros, just to make it clear, para hacerles un breve recordatorio, revisamos las WH words, yeah, because that's very important. For example, si escucho la palabra what, if I hear, hey, what, ¿qué quiero saber? What am I asking for? ¿Qué necesito? ¿Qué? Mira, eh, mira, ¿Qué? ¿Qué? I'm sorry. 
¿Qué? ¿Qué? Right? O cuál, por ejemplo. ¿Cuál? ¿Cuál? Si alguien le pregunta, where, hey, where, where did you, ¿qué, qué quieres saber? ¿A dónde? ¿Dónde? Exacto. Okay. So, siempre, siempre que escucha la palabra where, no importa el resto, estamos hablando de dónde, right? If I heard, for example, what time, what time, ¿Qué horas? ¿Qué horas? ¿Qué horas? Okay, ¿en qué momento? Right? If I hear how, how, ¿cómo veniste? How did you come here? ¿Cómo? So, el how ¿Cómo? es la forma, es el cómo, la manera como hicimos algo, exactly. Then we have why, for example. ¿Por qué? Porque, ¿Por very good. And who? ¿Quién? 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 Okay. For example, ¿a quién invitaste? ¿A quién viste? ¿A quién...? Saludaste. Who did you invite? Okay. Who did you see? ¿A quién, ¿Con quién te reuniste? Who did you meet? Usamos la palabra meet, remember, no solo para decir nice to meet you, sino también para reunirse. Who did you meet with? ¿Con quién te reuniste? Right? Um, etc. So, utilizamos who. And uh, vamos a ir agregándole el did, que es el auxiliar. Right? Como ya quiero más información. No solamente si lo hizo o no lo hizo. I am going to include a couple of elements here. Les voy a mover un poquito para que podamos ver la estructura de preguntas que está súper fácil. This is very easy. But para estar, you know, on the safe side, let me move it a little bit. So, ¿qué elementos, what elements does... Esto ya me pide detalles, right? This is a WH question. So, ¿qué me pide? What do I need to include? Number one, vamos a incluir el WH word, que es lo que yo quiero saber. El did es general. Siempre para pasado voy a utilizar did, right? Para decirle que estamos hablando de el día, you know, de cualquier momento en pasado. So, any moment in the past. Uy, ¿qué pasó? So, this is like any moment in the past. And then, como tengo el did, no puedo cambiar ningún verbo. Oh. No sé por qué no me copio. Ok, so let me write it down. So you, you, and you. Y cualquier acción que queramos preguntar, solamente le vamos a agregar el verbo en presente sin ningún cambio. And that's it. Así es como formamos preguntas in simple past. So guys, help me out with questions. Me van a ayudar ahora a crear estas preguntitas. For example, what did you? ¿Qué verbo le quieren agregar? What verb do you want to include? Díganme cualquier verbo. What did you? Oh. Pero yeah. tenemos la palabra go. Go sería más adecuada con where, como de dónde, right? Okay. Uh -huh. Pero what, de qué. What do you work this afternoon? What, what? Teacher. Yeah. You have? What do you buy? What did you buy? Yeah. Perfect. ¿Qué compraste? Okay, Ignacio. Uh, what uh, my 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 uh, what, what did you need? What what did, did you, you what mm -hmm. did what did you no. does has to do? What you did know? you what did you have to do? ¿Qué tuviste que hacer? Okay, what did you have to do? What did you need? What did you buy? ¿Qué más? ¿Qué más? Any other example? Give me more. Give me more ideas. <laughs> what did you? What did you see? What, what did, did you drink? What did you cook? Yeah. What did you eat? Okay. ¿Qué más, qué más? Drink, drink, drink. Drink. Okay. Yeah. yeah. Exactly. <laughs> ¿Qué pagaste? What did you pay? Okay. Richard. Play. What, what, what did, did you play? You... Yes. What did you, what did you run? Mm, okay, okay. Ahora, en la palabra run es más como dónde, right? Dónde lo hiciste, dónde corriste, dónde caminaste, porque son actividades que incluyen un cierto movimiento. So, in that case, no tendría mucho sentido si yo digo, what did you walk? Porque what es de cosas, you know, de qué. Entonces, vamos a quitarlo de acá. Y tiene mucho más sentido si yo le pregunto a dónde caminó, ¿ya? So, where? Where did you go? ¿A dónde fue? Where did you walk? ¿A dónde caminó? ¿A dónde corrió? Where did you run? Run. ¿Qué más? ¿A dónde? Live. ¿A dónde where vivió? Did where did you live? Oh, exactly. Yes, 
Bro, ¿A dónde where estudió? Do you where did you where work? Where did you work? Mm -hmm. Yes. Did you travel? Where did you travel? Yes. Where exactly. did you live? Where did you live? De vivir, ¿verdad? Mm -hmm. Where did you live? Mm -hmm. Yes, live. ¿Cómo pregunto? Live. Eh, live. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo pregunto a dónde se quedó? Cuando hablamos de viajar, de quedarse en un hotel. Voy a stay. Where did you stay? stay. Excelente. Very good. Where did you stay? A dónde se quedó? Where did you travel? I like it. Now, what time? What time did you? ¿A qué horas? What time did you? Home. Did you sleep? Come, sleep. Yes. What time did you? Work. Work. Yes. Uh, what time do you arrive? Arrive. Arrive. Perfect. Perfect. What time did you arrive? Did you Remember? Take a did you what time did you have the meeting? What time did you take, Denise? Uh, take a uh, breakfast. What time did you uh -huh. take yeah. breakfast or have breakfast? Algo importante, Los... recordemos, si yo le agrego did, no pregunto de ahorita, estoy preguntando de pasado. Pasado. Ya, pasado. Yeah, cuando usted escuche, hey, what time did you arrive? No es como a qué hora llega todos los días, sino que me preguntes a qué horas llegó. Llegó. Okay. If I ask you, hey, what time did you have breakfast? No es a qué hora desayuna siempre, sino a qué hora desayunó. Ok. okay. So, did hace la diferencia. So, be careful because esta palabra me puede cambiar todo. Si yo le pregunto, what time did you work? Is present. What time did you work? Is de un momento específico. I'm sorry, Ignacio, dígame. Tell me, talk to me. It's, it's, for example, is correct say the, what did we concern it? What did we concern it? Dígame el contexto, please. What did, what did we concern it? Nos preocupa. Ok. Nos... Ok. Ya, yeah. eh, el detalle es lo siguiente. El detalle, eh, la palabra concern es un adjetivo. You know, wait. Well, concerned. Esta palabra con ed es un adjetivo. Entonces, los adjetivos van con el verbo to be. So, eh, quizás me voy a salir un poquito, no los quiero confundir, pero vamos a tomar eso como una eh, cápsula cultural. <risa> So, si yo digo estoy preocupada, yo digo I am concerned. Lo uso como el verbo to be porque es un adjetivo. O en pasado, I was concerned. Yo estaba preocupada. Estuve, estaba preocupado. O estuve preocupado. O preocupada. No tiene, eh, el, los adjetivos en inglés no tienen eh, género. No importa si es hombre o mujer, es la misma palabra. Uh -huh. Pero, pero para el grupo, estamos preocupados. So, it's, it's para nosotros, I, I, si es, I, si es de ahorita, we, we, we are, we are uh, concerned. Uh, pero si es, estuvimos preocupados, we were concerned. We were, pero we lo usamos concerned. con el verbo to be. Uh -huh. okay. uh, ¿Por qué no voy a usar verbo to be acá? Porque estoy usando verbos. Entonces, cualquier otro verbo que no sea eh, to be, yo necesito el did. Entonces, no voy a mezclar estos. Okay? I'm not going to mix them there. So, uh, very good examples. I like it a lot. Now, Vamos un poquito con esa palabra de how, que es un poco más difícil crear preguntas, right? How me indica un cómo. Entonces, pensemos un poquito en español qué preguntas hacen con cómo. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te vestiste? ¿Cómo lo compraste? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Pero, pero acá necesito una acción. Entonces, ¿cómo estás? Ya no entra. Son cosas ah, que okay. hicieron. ¿Cómo, pensamos en cómo hizo algo. ¿ya? ¿Cómo conseguiste think? este trabajo? ¿Yes? ¿Cómo sobrevivió la pandemia? Exactly, ¿Cómo? exactly. Ahora, no, no, Richard, sentimientos no. No sentimientos, no adjetivos. Uh -huh. <risa> pandemic. How? Survival. How did you survive? Survival. ¿Cómo sobreviviste? Yeah, hey, right. how did you survive the, the quarantine? The okay. Uh, yeah, how did you survive the quarantine? ¿Cómo bajó de peso? <laughs> how did you lose no, weight? No <laughs> pura dieta, teacher. Okay. So how did ah, you es, lose? Porque no había pisto. Oh, es, exactly. Es, pero quiero saber el cómo. One, one, one eats. One, eh, one meal no. at a time. Una comida al día. Una, una comida al día. One meal at a time. For example, <laughs> um, Brian dijo que había dejado la soda, right? 
Yo le quiero preguntar cómo hizo para dejar la soda. El ave. El ave. Ah, cool. Dice, 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 De hecho, ahorita me estoy tomando mi tercer vaso de agua. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Es correcto. How did you dress it? ¿Cómo te vestiste? Sí. Oh, no, no. ¿Cómo estás vestido? Uy, no sé. No sé, Ricardo. ¿Cómo te vestes? 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 ¿Cómo ¿Cómo tal vez te vestes? ¿Cómo te vestes? ¿Cómo te Carlos, ¿cuál es la pregunta? Yo creo que para preguntar qué que está usando podría ser what, what did you wear? What did you wear? Perfect. That's okay. That's the, the question. Exactly. So what did you wear? ¿Qué usaste? For example, I tell you, hey guys, I went to a party two months ago. And then you ask me, oh, ¿y qué andaba vestido? ¿Qué se puso? En este contexto, right? Oh, what did you wear? Yeah, what did you wear for the party? So that's cool. That's cool. No sé si Mi pregunta de la... era, ¿cómo What estás vestido? ¿Cómo te, cómo, estás vest, ¿Cómo te has vestido? Solo para reconocer en una reunión, por ejemplo, alguien que no, uno no, no conoce. Por ejemplo, Como tengo una camisa roja. Cuando es la primera vez roja. que ve a alguien. Pero tengo, no una camisa, uh -huh. tengo una camisa roja. Tengo, tengo una, una camisa roja. negra. Así como cuando va a comprar Marketplace y le dice, vemos el metro centro, vemos camisa azul y pantalón ah, blanco. Okay. Cambiamos un poquito el, el, la forma de, de hacer la pregunta porque es en este momento. Eso sería, what are you wearing? I eh, Ingrid, what are you wearing? Y me hace va a contestar en esa. I don't know a how a shirt. I have a shirt. <laughs> yeah. Oh, I don't have a shirt. Okay. So what are you wearing? Porque es como en este momento. But here, nos cambiamos un poquito y es como de ayer, verdad? De la semana anterior, etc. So, ayúdenme con preguntitas. Help me out with some questions. Eh, escríbanme cinco. Utilizando cualquier WH, ok, el que, el que podamos, any WH you can, tenemos, esa es la forma como se hace, what did you, where did you, what time did you, sabemos que con el um, how, también podemos agregar más palabras, por ejemplo, how many, ya, yeah, how many, or how much, ok, so, it's fine si le podemos agregar también un poquito de esto, y no cambia la estructura. Of course, con how many necesito una palabra. Por ejemplo, how many pairs of shoes did you buy? How many uh, friends did you have in school? How much water did you drink today? How much um, sugar did you put in your coffee? Or how much coffee did you drink? So, si le podemos agregar un poquito más al how many, how much? Pero eso es como la idea general, you know, eso es como se arman las preguntas here. What did you eat? Miss. Recuérdame, we y wo, ¿qué es? ¿Cuál es, Miss? Which one? Oh, las últimas dos, las últimas dos. Why. Ok, why? tenemos why, que es el por qué. So, cuando alguien le pregunte, Ingrid, why? <ríe> Usted va a responder con because, ok. Porque quiero una razón, ¿ok? Por ejemplo, ¿por qué no...? Um, imagínense que su jefe le pregunta, Ingrid, le llamé, ¿por qué no me contestó? Why didn't you answer? Usted me responde con because. Because I was in the bathroom. Ganas, ganas. Because I didn't. Que no quería que no y lo que pregunta I didn't ayer vimos negativos o usamos I didn't I didn't because I, I didn't because I didn't want yo no quería because okay. I didn't want I didn't to. want uh -huh. because, because I didn't want to. no le dan excusas solo dicen así oh because I was in the bathroom Because I was eating, because I was washing my clothes. I don't know. I, I didn't want whiskey. Okay, aprendí. 
Because I, I didn't listen to cell phones. Exactly. Mm -hmm. La vieja confiable, right? <laughs> because I didn't listen to my cell phone. Because my no, cell phone no, was no, mute. No signal. Oh, because I didn't have, yo no I tenía didn't señal. Have. I didn't have internet, teacher. Uh. I didn't have internet yesterday. I didn't have electricity. electricity. <laughs> so, usamos didn't. Mm -hmm. Uh, yeah. confiable. Yeah. Uh -huh. <laughs> y el otro the Ingrid que es who, okay, se like pronuncia como una jota. Yes, it rain. rain. Because yesterday it rain. Uh -huh. Who? Who is quién? Cuando usted me pregunta de una persona. Like, who is that? Como who is that? Pero en este caso son actividades específicas. Por ejemplo, quién te llamó? Ya. Yeah. Who is calling? No. Who uh, did? Who, who toxic. did? Uh, well, the question eh, toxic. No, 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 perdón, perdón. Eh, lo que pasa es que con who van a ver más adelante que hay otra forma de hacer preguntas. En este caso sería a quién usted llamó. So, who did you call? ¿A quién llamó, a quién llamó usted? Who did you call? Who, who do you say who, who, in English? Who did you? Eh, Pedrina, can you repeat? Who did you? Sí. Who do you say English? Deme el contexto, por favor. Give me the context. I don't know if I didn't get the word. Who did you in English? Say. In de, de decir. Sí, 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 de decir. And in Spanish? ¿A quién le dijiste? No, aquí te ayudamos, aquí te ayudamos. No es Spanish. Sí, solo inglés. <risa> Only like, English, miss. Ok, déjeme escribirla. Let me write it down. Te la escribo, teacher. Um, Ahorita uh, la escribo. Ok, this one, who did you say? Sí. Let me, let me get it straight. Who did you say? ¿Qué quisiste decir en inglés? Cabal, cabal. Yes. Yo me estaba o sea, es, Eso dice. O sea, la pregunta sí, es: ¿qué, qué, ¿Qué quisiste decir en inglés? Inglés. <risa> Mi, si no está, si no está Dani Anthony para expulsar, queda, queda Dani. Sí. <risa> es cierto, Dani tenía problemas con el audio, I think, because I didn't listen to him. I'm going to write to him in, in a moment. No sé, teacher, no sé si está bien la idea. Your idea is very, oh, give me one second, let me check. Uh, how do you say Ay, in English? Mal. How do you say in English? Mm, how do you say? I mean, your idea is good, Pedrina. I got it. Pero quizás eh, utilizamos do. How, sí. pero sería esta palabra. How do you say? Like, oh, how do you okay. say padrino, for example? How do you, oh, how okay. do you say padrino? Con el do. El did ah, es ya para ah, cosas que pasaron. Ajá. Ah, como, okay, okay. Por ejemplo, ¿qué dijiste? O qué, ¿Cómo dijiste esa palabra? How uh -huh. did you say that word? Entonces sí me funciona. How do you say? Creería que es con el do, la que usted nos indica. Ok, ok. But it's good, pero la estructura sí la tiene. You got the structure. So good. Guys, todos tenemos las cinco preguntitas. Does everybody have the five questions? Are we ready? No. No yet? Todavía no. Do you need more time? ¿Cuántos no tienen? Yet. How many do you have? What did you call or prefer it? Mm, in this case, necesitamos verbos, acciones. Eh, quizás ahí funcionaría mejor si preguntamos what is. What is your preferred color? Eh, pero co con did es como verbos, ¿verdad? De el que hiciste, que comiste, que viste. So verbos, we need actions. We need some verbs. When did you arrive? I didn't have a headache. Okay, but what about questions, Elizabeth? Utilicemos questions también. La, la oración está súper bien. Let's try to make some questions. So, um, imagine guys, que, where did you, okay, where did you go? That's okay. Where did you go yesterday? Where did you go last Saturday, okay, last okay. Sunday? Perfect, that's okay, it's good. Si se les funciona un poquito mejor, pensemos en español. Cuando usted le pregunta a alguien, 
uh, o cuando alguien llega ya yeah, and you ask them hey a dónde fuiste qué comiste qué viste con quién fuiste <laughs> okay y todo el interrogatorio que le hace right <laughs> so that is that is exactly oh yeah so that is exactly lo que intentamos hacer acá ask questions about activities that happen or if i tell you for example hey guys during the quarantine oh or i don't know for example fui al campeonato de surf i went to the surf championship and then you asked me oh como estuvo how was that a quien viste who did you see que comiste what did you eat okay so where did you drink? A donde te quedaste? Where did you stay? Did you stay? Or, or, or for example, uh, Brenda, what, what did you color prefer? Black or pink? Pero en este caso, Ignacio, no le podemos poner el did. Mm. Porque tendría que mm -hmm. ser the is. El verbo cambia totalmente porque es el verbo to be mm. y no los mezclamos. Mm -hmm. We don't yeah. put them ¿Qué, together. ¿Qué colores te gustaron? Por ejemplo, pero si le puedo preguntar, Ignacio, como... ¿Qué color de camisa compró? What blouse, ya, yeah, what color, what blouse color, ¿qué color de blusa compró? Eso sí funcionaría, porque I hablamos del verbo comprar. Black. I buy black. Yes. Black shirt. ¿Cómo se dice camisa? Uh, shirt? Shirt. Shirt. Yeah. shirt. La Saturday. Black. Ok. What time did they leave? Ok. Your questions are very good, very cool. nice. Why didn't you call? Why did you, how do you sleep? Okay, yes, Abigail, your question is good. How do you sleep? Como dormiste? Quizás un poquito más de contexto, right? <laughs> but it's good. How do you sleep? Okay. Como te dormiste? Ah, like, un poquito quizás más de contexto, but it's good. It's really good. Okay. Uh, what time did you ride a bicycle? Yes, good. Yes, Ignacio. Okay. Uh, um, why did you eat too late? Is Ahora correct. Sí. Yes, perfect. Porque agregamos el verbo eat, exactly. So why did you eat? Who did you visit? Okay, Angel, very good. Solo que le quitamos a la ED a visit. Lo dejamos normalito. Who did you visit? Lo demás está súper bien. Very good. Why didn't he speak with you? Okay. Yeah, si le agregamos nombres like, hey, why didn't Ignacio speak with you? Porque está enojado. Why was okay. he? Okay. Uh -huh. Yeah, that's okay. That's good. What time did you dinner? Okay. Norberto solo le agregamos, what time did you eat? La palabra eat, right? El verbo. Lo demás super bien. It's good. Sounds good. Okay, guys, so, si tenemos dos preguntas, three questions, it's okay, we are good. Vamos a ir a practicar. We are going to go ahead and practice, listen to your classmates, answer the questions. Ya no podemos decir solo sí o no, sino que tenemos que dar detalles. Hello, tell me. Este, con la tarea 15, o sea, Solo esa me falta, pero como no hay indicación, pues no sé cómo hacerla. La he hecho de varias formas. No se preocupe, ya le voy a ayudar con esta. I'm going to help you out. Al finalizar la clase, eh, me voy a tomar unos minutitos para explicarles qué es lo que vamos a hacer. Y ya lo voy a escalar con los compañeros. No worries. No problem. Ok, guys, les acabo de enviar la invitación. I sent you the invitation. Please go there. Join the group. Entrevisten al compañero, no solo les lean las preguntas, entrevisten al compañero, practice the questions y ya regresamos. So we will be back soon. Please. Go to the groups, guys. Let's get going.
What did you What did you read? No, what book did you read yesterday or or, or last week? The last weekend I read uh, the Cosmos Blue uh, the Cosmos book, sorry. Seria red. Yes, I read. Okay. I read the Cosmos. Very good. It's very interesting. And you, Brenda? Me. Yesterday I read. ¿Cómo se dice ley? Espérense. ¿El qué quiere? Déjenme googlear. Ley, ¿cómo se dice? Ley. La ley era el orden. Yo creo que no, no cambia. I read lay la cap, les quiero decir, pero no sé cómo Lab. se dice. Lab. Lab. Lab la cap. L -A -W. Yeah, creería ah, que la cap no tiene translation, yeah. pero sí podemos usar la, la, la cap lock. La cap lock. La cap lock. Also, okay. I was reading cuando lo que Dios hace no tiene sentido. What? Is that, uh, is that a Christian book? Uh, yes. Yes, it's a Christian book. Like a religious book. Okay. Mm -hmm. Sí. This is when, here. in English, teacher sería when the God eh, do, no, when the God do uh, ¿Cuál es el nombre en español? Can you repeat? Because uh, uh, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No tiene sentido. Permíteme, quiero ver si lo puedo. Es este. Yo creo que se ve al revés. No, así está bien. Ok, así está bien. Pero en la parte de atrás no tiene nombre. No tiene nombre, no tiene traducción. Ahí decía. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ajá, sí, cuando lo que Dios hace no tiene sentido por el doctor James Dobson. Regalo de René. Oh. Se, se escucha, ese título se escucha bastante interesante. Yes. So, I, the translation sí. can be like this. When God's doing, doesn't, doesn't make sense. Makes, make sense. Make sense. Lo voy a escribir. Sense. When God's doing, doesn't make sense. Mm -hmm. When God's doing, doesn't make, make sense. Mm -hmm. Oh. Mm, very interesting. Okay. It looks very interesting. It's a Christian book, but it's just interesting. Nice. Sounds good. Um, creo que la pregunta era what did you read, right? <laughs> More questions. Yeah. ¿Quién más tiene preguntas? Yeah. Who has questions? Brenda dijo que tenía un montón de preguntas. Vamos, Brenda. You can do it. Yeah. You can do it, Brenda. También be Angel ready. Be Angel like, I want to go for it. So, Angel, Angel, if you have questions, go for it. Ellie, yes, Elizabeth, si tiene preguntas, go for it as well. You can do it, Brenda. Well, si no lograron escribir las preguntas, no worries. Pueden inventárselas. De eso se trata, you know, to practice. Y, y ya utilizándolas, right? What did so you, you buy on Sunday? I bought uh, a new dress. I oh my God. <laughs> oh, a new dress. It's false. <laughs> that, that, that is only, okay, I like it's it. It's a lie. Cool. It's a lie. Back. But it's okay. So Brenda. we can practice. That's good. Yes. Brenda. What? Where did you go to the gym? Huh? <laughs> I didn't. I didn't, I didn't go. I didn't go <laughs> to the gym. <laughs> oh, 
I like it. Very good. Angel. Hi. Tell me a question. Who did you visit on the Sunday? Sunday? I went. I, yes, celebrate. I went visit to the park in the Antiguo Cuscatlán. And you, Jocelyn? I went to the Puerta del Diablo. The door. The door. The, the door. The door. But it's okay. Lo, lo puede decir en español. You can Spanish. say it in Spanish. Okay. Yeah. You can say it in Spanish. So, um, is, is it good? Is it ready? Uh -huh, eso que ya I know, I knew that it was, uh -huh, exactly. Yeah, I, I knew it was closed. Yes, closed. Uh -huh. It's uh, open. Is it good? Oh. Okay. Is it safe? Or a little dangerous? Dangerous Yes, but okay. The, the the for for adults uh -huh. is less safe. Safe. safe, 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 mm -hmm. Ah, okay, okay. So it sounds good. Yeah, because I didn't know. No sabía que ya estaba habilitado. Cool. Good to know. Okay, guys, I'll give you like one more minute so you can continue practicing. You can do it. I'll see you in a bit. I'll see you in Anda. How long time in company? ¿Cuánto tiempo tiene esta en la compañía? Five years or five years. Five, five years. Five, oh, yes. And oh, yes. And um, I have eight, eight or ten, ten, um, ten um, person about okay. down, down the knee. Okay. And uh, I am the, the boss or chief, I, I don't know, no sé cómo decir, but, but the, 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 Out, out of me, out of me, how uh, the the manager okay. and the and the boss, the boss, the the company. Okay, okay. Do you like your hobby? Creo que sí se dice. Le gusta su job. Okay, creo que sí se dice. No, it, it's good. Yeah. Solo job. Ah, job. Job. Yeah. Exactly. Yes. I, I don't like I I love my job. Oh and, okay. and uh I I I say the I um sorry teacher me pagan they pay me I get paid yes <laughs> yes yeah, yeah. they uh -huh. pay me they pay me for make something I love. Okay. Mm -hmm. okay. Got it. Very cool. And it's very nice to listen to you. Um, what about the, the rest? I haven't heard Marvin. Marvin, why are you so quiet? Ingrid, you're very quiet today. Everything good? I see Abigail. Natalie. I haven't, I haven't oh. heard Natalie today. <laughs> yeah. Uh, Natalie. Yeah. yeah. Uh, with Ignacio. Tell me. Ah, uh, Miss. Yeah. I I have a with a conversation from a with Ignacio. Okay. Okay. So you were talking to Ignacio before. All right. What about your questions? Do you have like extra questions 
about past events or anything? Did you already discuss the questions? So ya discutieron las que tenían. Did you discuss the questions you had? Solo Marvin. Marvin no, no sé, no está, creo yo, y Pedrina, no sé. No, no. he oído nada de ellos. I, I heard Pedrina, I heard Pedrina. He estado con Ignacio preguntando y respondiendo. Yes, I heard Pedrina. I didn't no, listen no, no. to Marvin, though. Okay. Okay, so guys, let me ask you some questions then talking about like past events um where did you i don't know let me see where where did you live where did you live when you were like kids little children did you live in san salvador did you live in the same house where did you live You lived in San Salvador. Yeah. Okay. What about the rest? Where did you live as a child? In Soya, the same place. Okay. Perina, where did you live? Y do you is Mariona? Oh, okay. That's San Salvador, I think. Ah, San right. Salvador. Sí, okay. Mira. Natalie, where did you no. live? Like as a, as a child. Ah. Uh, no entiendo la pregunta. As the child. Ah, as, when as, I as was a child. child. When uh, you were a child. Uh-huh. I, oh. When I was a child, I lived, lived, es la palabra. Yeah, lived, uh-huh. Lived. I lived in Ayutuxtepeque, okay. but uh, when, when I was a baby, uh, I think uh, my family and I uh, lived in Morazán. Wow, so your family is from Morazán. Yes. Okay, yes. that's very cool. Do you normally visit them? No, I I don't go. Uh, oh, I, di I didn't visit uh, Guatajagua desde hace, ¿cómo digo eso? Since. 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 Since, desde. I didn't, I didn't visit the... Uh, 15 years ago. Wow, 15 years ago. Okay. That's a lot of time. What she said. Okay. But did, did you live there for a long time? Or just, or you don't have memories of, of the place? Uh, I think I, I live at uh, some months. Uh, okay. I, I burned, I burned here in San Salvador, but my family got, they moved, went there. to the uh, Watashiawa after, okay. and after they uh, came to San Salvador. Oh, okay, but that's very interesting. So when I was five years old, I, I went to Watashiawa sometimes. Oh, okay, okay. Mm -hmm. But then I you remember. Stopped. Uh, Natalie, uh, Guatajiawa is far, far away from San Salvador. Yes. Uh, yes, it's away. Like, how long? Maybe, maybe 2,000 kilometers. Mm, talking, about, talking about time? Like, how many hours? How much time? Two hours. Two, from San Salvador? In bus or, or car? Driving. But two hours, like going to San Vicente, I think. No, right? No, <laughs> no, no, it's more than no. that. Uh -huh. No, I, I think I think are three hours in a, in in a bus, but we need a uh, go in two bus or oh, three. Okay. I go I go in in, in bus in bus uh, to Santa Tecla to ter Terminal de Oriente. Okay. After uh, we take a bus for uh, the Rio de Moncagua, and after we take a bus for Watahia, uh, for Watahia. Uh -huh. But is is Watahiawa uh -huh. like a city, like a town? What is that? It's a town. It's a okay. town. Uh, I I did I did I didn't visit. Uh, 15 years ago, but I remember the street was the the rock 
Rock. Ah, okay. Uh, the house, it was, house uh, uh -huh. was um, the adobe and bajareque. Ah, okay. Um, I remember when like a, I was like a very five. remote, like a remote place. Yes, okay. yes, but but uh, now isn't isn't remote? Is is a city? Oh, okay, okay. Now it's a city. Mm -hmm. The yes. house are best. I are better. Mm -hmm. No, I mean, yeah, fifteen years ago, maybe. Um, yeah, we are talking about towns like uh, like the countryside, but now there is like all the places are very modern. There is internet in most of them. There is electricity. Mm -hmm. So I believe there are a lot of changes. Okay. Uh, uh, Natalie, the, the, last, the last question for you. Yes. Uh, I, can go, I can go to Guatajiawa um, along the, the carretera longitudinal del norte. Where is that? <laughs> no. Like the one from San Miguel. <laughs> No, no, yeah, no. Yeah, I, I no. Like. <laughs> the, is the, the literal. Uh, ah, carretera de oro. De yeah. oro. Carretera, ajá, uh -huh. la carretera de oro. No, la longitudinal del norte. I don't know. I, I'm bad. Yeah. I'm bad at streets and everything. Es por la carretera litoral. Yeah, but yeah, I, yeah. I, I, I I but, understand. But the, the, the Watahiawa in Morazan is in the north, the north of the eastern the El Salvador. Mm, okay. Al norte, no. It's al north. It's not? It's al north. I don't Mor know. After the class, I'm going to take a map of El Salvador <laughs> and I'm going to look for the place <laughs> because I have no idea. I'm not familiar. But but I'm I'm super happy to hear about more places. I think it's super cool. Guys, vamos a regresar. Very nice talking to you. Eh, nos faltó la, la plática de Marvin, but anyways, that was very good. So let's go back. See you in a minute. Hi guys, so thanks a lot. Gracias por regresar here. Uh, let's take a look at some questions. Um, estaba escuchando por ahí las preguntas super bien, very well structured. So now vamos a practicar un poquito el orden, you know, like how to put ideas together, como armarlas, okay. ¿Cuál es el primer elemento de second? Para que tenga un poquito de, de sentido at the moment that we are talking. So it says here, write sentences using um, the, 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 the words given below. Probably, well, actually, no son sentences. If you pay attention here, todas tienen el, el question mark. So significa que todas son preguntas. Now, ¿cuál es el elemento uno? What is element number one? ¿Qué necesitamos para iniciar una pregunta? WH. Si no la tienen, WH. pues lo omitan, ¿verdad? WH. Then, did. When did. What did. Who did. ¿Qué es el siguiente subject? What did you? What did Ingrid? What did Marvin? Okay. And then, el verbo. I need the verb. Sin ningún cambio. What did he, what did he do? Where did he go? So, todo tiene como lógica, right? Tiene como un, un orden. So, let's complete the exercise together. Vamos a ponerlos en orden. Uh, number one, ¿qué palabra iría primero? What is the word that you believe goes first? When. 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 Perfect. When. I like it, guys. You are super good with this. Okay, when, exactly. ¿Qué le sigue? What can I have next? When. Did. When did you live? You. 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 Live. 
Yesterday veíamos que el significado de live es como irse de un lugar, abandonarlo. So, ¿a qué horas? ¿En qué momento se fue? Right? When did you leave the party? Yes, very good. I like it, guys. Super good job. Now, les voy a dar... 2 a.m. I'll, I'll give you. 2 <laughs> a.m., 3 a.m. <laughs> les voy a dar dos, tres minutitos para que me ayuden con el resto. Put ideas together. Solo recordamos primero WH, luego did, luego sujeto, luego verbo. Y ahí nos vamos, you know? So I'll give you three minutes to put them together. No cry, Joseph. Okay, guys, so help me out with the answers. Okay, number two. ¿Quién tiene la dos? Who's have, who has number two? Hi. Más preguntas, right? Okay, yeah. Did you watch TV last night? Okay, very good. Did you watch TV last night? Exactly. No tenemos WH, pero sí tenemos this. Did you watch TV last night? Number three. ¿Quién tiene la número tres? Who's got number three? What did you... What did... What did your... Friend? In... No. Do you friend in the summer? Okay, what? O al revés. <laughs> okay, what, did what, what did your you, friend, your friends, do, friends do, do in the summer? Exactly. The summer. What yeah. did your friends do in the summer? ¿Qué hicieron sus amigos? 
So what did your friends do in the summer? Exactly. Your friend va seguidito. What did your friend do? Okay. Number four. Yes. Who has number four? Where, where, did, where did Peter? Mm -hmm. Where did Peter? Where he? No, no, where is not where he is calling his his. Qué difícil está eso. Okay, la palabra usually va en medio. Les voy a dar ahí una ayudita. So where did, oh, okay. where did, where, where did, Peter, mm -hmm. usually, yes, spend his holiday. Very good, exactly. Spend his holiday, what? excellent. So when did Peter, where did Peter usually spend his holiday? Yes. Vamos a poner yes. por ahí la palabra usually. Very good. Y la última, yes. the last. What is number five? What, what time, time did it do you, you, you get up this, get up this, get up this morning. morning? Yes, I like it. What time did you get up this morning? ¿A qué horas te despertaste o te levantaste? Perfect. Thank you. Wow, Ignacio. I'm sorry to hear that, pero me alegra que ya se va. I'm really happy you're back. Um, guys, you did an awesome job. Me alegra mucho escucharlos. Eh, y que este tema no, no sea you know, tan complicado, voy a tomarme unos dos minutitos para eh, que revisemos la tarea que ustedes me comentaban. First, con la tarea número 12, que fue del día martes, algunos estamos teniendo dificultades con la parte negativa. Y les voy a comentar por qué. Dice que write the following positive sentences into negative past tense. Eh, no sé si algunos ya pudieron solucionarlo, you know, si no, lo que sucede es lo siguiente. Cuando escribimos esto en negativo, tenemos la palabra wasn't, for example, y vengo yo y escribo el apostrofe. Now, in English, sí, lo voy a hacer más grande para que logren verlo. En English, hay varios, de hecho, tipos de apostrofe, ¿ok? Y si le ponen atención al que yo tengo acá, es como una línea, ¿ok? Pero yeah. mi teclado, my, my keyboard está en inglés. Cuando yo vengo y le cambio a español y escojo esta misma, en ya ni me la sé. <laughs> Wait, ya no me la da. <laughs> ok, oh my god. No, es. El teclado no me la da. Uh, oh, next. Let it be. Let no, it be. No, it's not there. Oh, yeah. Ok. Yeah. So, si sí, está en español. <laughs> I'm sorry. Su teclado le va a dar esto de acá. Pero es diferente. Yes. Entonces, lo que yo hago para que no se me complique la vida. Puedo abrir Google, le pongo apóstrofe y copio y pego, ¿ok? O asegúrense que el teclado sí esté en inglés americano. Por ahí dice English, dice Canadá, dice USA. Y solamente escogen ese y ya está, you know? Yo copié el, del, el de la 13, pero no, oh, me, no me aceptó. There, ok. Déjenme revisar entonces. Let me check. Un... Let me check. Ok. Ya, yeah, porque en teoría tendría uh -huh. que aceptarle. Y si no, en Google, yes. you know, pónganle apóstrofe, es copian, pegan y ya está. You know, esto me funcionó today. Si no, me dicen y voy a, a escalarlo no para que sea yeah. más fácil. Now, con el ejercicio de la número 15, en number 15 no hay una instrucción clara, ¿ya? Yeah? So, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? If you pay attention, ya tenemos la oración. We already have it. Y está negativa. Vamos a hacer todo lo opuesto a lo que ya está acá. Como si fuera lo opuesto del ejercicio 12, la oración era positiva, usted la hizo negativa. Acá ya está negativa. ¿Qué significa? Que vamos a hacer la positiva. It's, she didn't buy the computer. ¿Qué, ¿Cuál sería el opuesto de esto? What is the opposite? ¿Qué si la compró? She did. She did. Mm, pero, I pero, bought the, I bought pero es positiva. En positiva did. yo no le puedo poner did. Porque did lo uso solo para negativas o oh. preguntas. She post the copy. Está. Entonces, ahora oh. cambio el verbo. ¿Ya? Recuerden, positivas, afirmativas, cambio el verbo. Yes. So, she didn't buy the computer. Ah, buy, bought. ¿Ok? La oración completa. 
we didn't bring the package. Oh, ahora voy a escribirle en positivo y voy a cambiar el verbo bring para bring. el pasado de esa misma, you know, del verbo. So, es como okay. hacer lo opuesto, right? So, mm -hmm. eh, give it a try. Okay, give it a try. It should work. Y si no, cualquier cosita, let me know. Me avisan para poder escalarlo con los compañeros. Um, no sé si alguien tiene una pregunta adicional or we can go over attendance. No. No. Ok, cualquier cosa, guys, escríbanme o escríbanme el grupo. Eh, Norberto, creo que esa era su pregunta. Elizabeth, me parece que también. Con Claribel, creo que también teníamos la misma duda. Cualquier, you know, anything else, let me know. Si no les funciona, let me know para ver de qué manera lo solucionamos tú. Eh, regálenme un minutito, please, con sus camaritas. Solo confírmeme asistencia. Let me know you're here. Ana Delmi, por ahí la vi conectada. Ana, Ana. Teacher yes. present. Thank you. Brian Odir. Brian. Oh, Brian is not there. Uh, she's here. Giovanni. Solo me confirma Giovanni, please. Attendance. He's not there. And Marvin Lopez. Marvin. Present teacher. Marvin, ya regresó, you're back. I'm glad Hi, you're teacher. back. Hello. Hace un momento nos dejó en visto. So, nos dolió. Excuse in me, heart. excuse me, teacher. <laughs> no, but I'm glad, pero me alegra que ya esté de regreso. Glad you're back. Ok, guys, mañana es viernes. The body knows that. Ok, no, mañana es viernes, tenemos revisión de tema. Este tema Con es bien party. interesante. And we are doing an awesome job. Please don't miss it. No vayamos a perder la clase. Casi terminamos el módulo, así que han tenido una, una asistencia almost perfecta. Don't lose it. Nos vemos a las 8 en punto. Eh, today tengo el one on one con Jocelyn. So Jocelyn me regaló un par de minutitos. Los demás estamos libres. You can go to bed. Sleep Bye. nicely. See you tomorrow. Bye, guys. Bye. See you. Sure. Sleep well. Bye, guys. Bye bye. Bye bye. See you. See you. Who is missing here? Let me give me one second. Solo, regáleme un segundito. Déjeme limpiar la sesión. And... Ahí está. Okay. Okay, Miss. So, gracias por. Los minutos, le voy a robar acá un par de minutitos <ríe> para que veamos como eh, tal vez un par de temas, un par de eh, cuestiones con las que tengamos dificultades. Quiero solamente comenzar con mi feedback y nada, agradecerle porque siempre está súper puntual, you know, eh, siempre le escucho bien activa, en, uh, está participando, dando opiniones. No he tenido ninguna dificultad con las tareas o so, gracias por eso. Gracias por estar bien comprometida. Um, now, en la parte académica, siento que me ha avanzado bastante. Me, me encantó escucharla ahora y escuchar que ya no me lee, que ya empezó a, a pensar las ideas, a ordenarlas allá y a, a decirlo, right? Y que ya no le da el miedo de, ah, oh, voy a intentarlo, sino que you give it a try. Y hay palabras que tal vez no las conoce, nunca las ha visto, pero you keep on going, intenta y sigue, y de eso se trata. Es que me alegro muchísimo escucharlos. Um, cuando estábamos en los grupos pequeños, los grupos reducidos, en, y yo sí logro ver improvement, yo sí logro ver las mejoras, you know, en, en, en la manera que se comunica, la pronunciación, your grammar. Eh, solamente sería quizás de, de agregarle más vocabulario, ¿verdad? Palabritas nuevas, little by little, eh, unas pala ¿qué? cinco palabras diarias, por ejemplo. But, but I'm super excited. Estoy muy emocionada de, de ver los cambios en que, que hemos tenido, you know, en un tiempo bien corto. So tell me, how do you feel? What are your, your ideas on this? No sé si lo logra per percibir también usted, you know. Thank you very much, teacher. Yes, uh, I feel super happy because the the the, the team. Uh, Permítame, Miss, que no le escucho. Ah, ay, 
ver si, a ver si, a ver si. De repente okay. se me perdió la voz. <risa> I can hear you now. Uh, I feel super happy. Okay. Because uh, I prove I uh, a lot of uh, with the with the vocabulary, with the speaking, okay. uh, a comparison okay. the the past okay. is the today is uh, super advanced. Uh, okay. is for me un un logro, sinceramente. Es un achievement. <risa> Porque okay. había estudiado no, jamás, jamás imaginé, jamás imaginé llegar a este, digamos, a este pequeño nivel que siento que he avanzado un montón. Un yeah. montón no, believe me, believe me. Estoy, yeah. a mí, cuando digo estoy orgulloso del, orgulloso del grupo, no lo digo solo por palabras, you know, sino porque realmente se logra ver en la mejora eh, son apenas cuatro meses. It's only four months. Y yo sé que todos trabajan, todos la pasan bien difícil. But then, usted los escucha and it's like, wow, four months and these guys listen to you and they communicate and they are speaking. I mean, no, estoy, no estamos pidiendo como cosas así avanzadas, right? Que me, me cuenten todo, but... But I listen to some of you and I'm like, wow, these guys are really motivated. Y estoy segura que cuando terminen que tipo nivel intermedio se van a estar comunicando increíblemente bien, you know. So I'm, I'm excited. La verdad es que creo que tienen como mucha, el compromiso, yo sé que es un sacrificio enorme. It's a big compromise, sacrifice and everything. Pero yo sí logro percibir los cambios. I can see the changes. And, y me alegra que, que usted mayoría. ya lo ya lo había notado también. I'm happy porque a veces uno no lo nota, yeah. right? Yeah. Sí, no, yo sí lo he notado bastante. Y no solo de mi parte, sino la mayoría de mis compañeros siento que van bien avanzados. Yeah. Y de ellos, hasta de ellos mismos se aprende mucho. Porque ellos yes. traen palabras nuevas que uno va comprendiendo. Yeah, and, and, and I know, I mean, the forma física, like when we go to the place, when we interact, it's super cool, you know, it's really good. But because of the quarantine, tuvo que migrar todo el concepto. But I'm glad que no se perdió eso de vamos realmente a aprovechar el tiempo. We're going to take advantage of it. So I'm glad. Now, um, ¿Qué, ¿Qué es algo que usted está haciendo? What is something you're doing para poder practicar vocabulario, por ejemplo, o uh, to communicate better, para ver de qué manera le puedo dejar algún par de ejercicios extra, actividades extra, para que también vayamos, you know, incrementando nuestro vocabulario, right? Que siempre es de, de ir getting more and more words, more vocabulary. Y eh, bueno, en español lo es. Dos cosas. It's okay, it's Desde okay. la primera, uh -huh. veo mucha serie en inglés y ah, pongo con traductor wow. en español para ir relacionando lo que habla y lo que está diciendo. Este, solo que como allí sí se me hace un poquito más dificultoso porque las palabras son bien nativas. Entonces, yeah. se dice súper rápido. Ajá. Pero igual hay palabras que yo voy voy comprendiendo, ah, dijo eso, porque yo ya me lo puedo, ¿va? y así, así voy como relacionando a las oraciones. Uh -huh. Y también me gusta ver mucho en el Facebook eh, a gente que publica mucho en inglés, me gusta verlo en inglés, tratar de traducirlo y luego poner traducir para ver qué tanto lo, lo, traducí, lo traduje bien o no. Ah, okay. Y así se me van quedando algunas palabras. Okay. Uh, yeah, so significa que está trabajando el listening. So you are listening to these people. Okay. Uh -huh. So entre listening y vocabulario, ¿cuál considera que, que se le hace un poco más difícil ahorita? Eh, Quizás de memory y vocabulario. Okay, vocabulary. Well, because uh, is, uh, uh, my memory is this short. You have a short term. Se le olvida rápido. Yes. You have a short term. Okay. Se recuerda más de las palabras cuando ve videos, when you see videos, or cuando las escribe. Yes. 
Okay, when you see videos. Okay. So, vamos a hacer lo siguiente. Um, le voy a dar, algunos compañeros les he asignado como tareas extra, right? Extra homework, eh, ya más personalizadas para que usted vaya encontrando su ritmo. ¿Qué le funciona? ¿Qué no le funciona? Etcétera. Podemos intentar con la siguiente. Uh, le voy a compartir ahora unos videos, all right? Vamos a trabajar dos cosas juntas. La primera es vocabulario y la segunda es listening. Para que también nuestro oído se vaya eh, como no acostumbrando, sino, eh, ya, yeah, digamos que acostumbrando, right? A diferentes acentos, etc. So, con este, con este video, porque son videos cortitos, voy a intentar encontrarle algún video que no sea como exagerado, you know, que no sea una velocidad exagerada o anything, lo que va a hacer es escribirlo, you know, y lo va a escuchar y lo escribe. So you listen and you write. Similar al ejercicio que hicimos primero. But su tarea adicional va a ser las palabras nuevas que escuche dentro del audio, va a escribir oraciones, ya, va a escribir como algún, por ejemplo, si escuchó la palabra, no sé, mountain, Aquí okay, va a escribir una oración con mountain. I like the mountains. I like to climb the mountains. Para que de esa manera relacionemos el listening, la, pronunci la pronunciación y también trabajemos el vocabulario, right? Y así las combinamos. Vemos si nos funciona eso, porque algunas personas hacer como planas, hacer líneas, les funciona, pero a otras no. Entonces, de esa forma vamos sabiendo o eh, vamos conociendo nuestra forma de aprendizaje para, you know, eh, los módulos futuros. So we can work, and, uh, y cuando ya tenga las palabras nuevas, el vocabulario nuevo, me le toma una captura, me lo envía, y así yo le puedo revisar y si hay como algún detallito de gramática, you know, que, que necesitamos mejorar, pues de una sola vez le digo, y si no, pues ya estamos súper bien, ¿verdad? Vamos incorporando nuevo vocabulario. So we can do it, eh, ahorita que terminamos la sesión, se lo voy a buscar y se lo envío, y no, no le voy a pedir como tiempo que me lo envíe mañana, tómese su tiempo, porque sé que el listening es un poquito más eh, demandante, ¿ok? Puede ser el fin de semana cuando se tenga un par de minutos libres y usted me lo comparte, right? You share that with me. So, eh, Jocelyn, mil gracias por su tiempo. Ya no le robo más. Yo sé que está cansada. <laughs> But thank you. Keep it up. Siga trabajando. Está haciendo un súper buen trabajo. Así que ya skip it up. Y la quiero ver de acá al nivel 20. You know, speak in English. Y estoy segura que lo va a lograr. I'm pretty sure you can make it. All right. Thank you, teacher. Thank you Gracias. very much. So welcome. So bye, Jocelyn. Have a good night. Goodbye, teacher. Good bye night. Bye.